。经历了超级大师赛冠军泰坦巨人的震撼后，这季总决赛又有人想复刻同款规模了。二十八小时无限主题和零件数，观众两百票，评委一百票，冠军可以拿走十万刀的金砖和乐高世界杯大师头衔。母子主要搭的是终极边境，一位探险家的飞船坠毁在这颗末日星球，看到一座悬浮的外星城堡，灵感依旧来自于照顾到妈妈年龄的七八十年代科幻小说。看草图确实很难想象要怎么让城堡浮空。作为水平浮动最大的一组，他们总结了自己往期优秀作品中的长处，色彩运用、透视技巧、机械组、大规模垒砖，决定把这些点一股脑用在决赛作品上。悬浮城市将以透视的形式呈现，和泰坦巨人挑战牛顿、扛起城市一样，他们也要靠机械组的力量让城市浮空。这不仅是对技术的考验，也是对砖块承重力的考验。因为是末世边境，整个建筑以深灰为底色，再加上规模巨大，他们承包了零件库里所有的深灰色砖块。全灰色地基打好后，开始用彩色砖块进行上色，颇有一番泼墨的手法。和其他元素不同，蓝月作为背景是二 D 的，下半边看似稳住，上半边放上来重量又要 double。不出意外，这时候该出意外了。I'm gonna have to essentially double up the reinforcement structure that I've got behind this. That just can't afford. 进行二次加固后，背面的机械结构变得更复杂了。为了美观，要对这里进行遮丑，起到一个数据线收纳的作用。因为一直花时间在结构和规模上，剩最后半小时，他们才想起来，故事主人公是坐飞船来的。灯光一打，小味儿挠一下就上来了。一位孤独的探险家在太空漫游，飞船出了故障，坠毁在了这颗陌生的末日星球。于是他在这个外星世界四处游走，在一条峡谷里，他抬头看见一轮巨大的蓝月前悬浮着一座城堡。山谷的洞穴中还有一些科幻小彩蛋，顶部的亮粉色和深灰的基调形成鲜明对比。山谷的侧面做了阳光照过来时，金光闪闪的效果。作为决赛作品，规模确实够了，但细节还是不够看，有些可惜。下期。这是一棵重达四百公斤的乐高树，这么大棵树，我退休之前应该能拼完。本期的比赛叫节外生枝，意思就是要在这些树枝上折腾出点东西来，能否杀进总决赛，在此一举。不过这一棵树不就是为胡子组量身打造的动物世界吗？他们每次想的不是搭什么故事，而是搭什么动物。但动物要是做好了，本身就会变成一个故事。这一次他们准备做一只栖息在树干上的大老虎。记住这张草图，他们拼的比这草图画的还好。要用乐高方块塑造出来活物的表情和姿态，估计一般人连想象都不知道从哪儿开始。回到舒适区。的胡子哥如鱼得水。Hey, Bear, you focus on the elbow, you dog. Yeah, but that's it. 我竟然被一只乐高老虎凶了。为砖块赋予情感，这一块他们是当之无愧的大师。但细节这块还差点。评委过来指出老虎的脚缺了东西。If you think about it when it's up on the tree, you know we'll see the underside. Yeah, the side adds, adds. Yeah. 这场比赛要结束时，选手们又被突然告知有反转。这棵树下还暗藏了一格地底世界，五个小时内还要创造出和树上的作品相关联的新故事。感情节外生枝是这个意思。胡子组本来想在地下做人骨。但鉴于太惊悚，最后换成了动物毛鼬。猫鼬从洞口探出头，用鼻子嗅探老虎的踪迹，而老虎也感觉到了猫鼬的存在，静静地趴在树上等待机会。他们用微妙的氛围来讲故事，可以说是最高级的叙述手段了。但半决赛里，评委必须苛刻点，指出猫鼬的姿势不够准确，但晋级绝对是绰绰有余。恭喜胡子哥成为了总决赛的第一支队伍。鳄鱼组拿的是最高处的树枝，这个高度刚好做个小孩荡秋千的场景，用乐高做这么大的动态模型可太难了。而且因为高度，他们一半时间都要蹲在桌底作业。荡秋千的重点是要荡起来，而不能是单纯晃动。好在。鳄鱼组的机械一直很强，他们先设计两个发动机驱动涡轮，再驱动齿轮，最后连接机械杆，让两边同时同速摆动。然而， subtle swing, subtle, 轮胎太重了，根本摆不起来，再加个人就更不可能了。他们光搭这个东西就花了五个小时，现在拆掉只有死路一条，只能想办法继续优化机械。秋千不行，还有腿可以荡。果然，给腿里塞上动力后，带着秋千也跟着动起来了。正在他们以为比赛终于要结束的时候，主持人的这一下子给选手的白眼都拉到天上去了。Yeah, love it, good twist. 比赛远没有。结束，他们还要继续干出地底世界的故事。这个反转是不是有点针对厄运组了？其他组都是动物系，这发挥空间不要太大。那可能只有时间胶囊最合适了。
女孩正在荡着秋千，一只蝴蝶落在了她的鼻子上。树下埋着时间胶囊，里面是女孩成长过程中的照片。等待未来某一天的挖掘，这脸做的也忒潦草了。盗墓能挖到这时间胶囊，估计都得让同行嘲笑三年。五官丑归丑，但作品的机械部分动起来确实很丝滑，是个相当厉害的技术模型。长发小哥准备在树枝上做一个精灵村庄，卷毛嫌弃树枝太短，非要增加难度延长一截。这还不算完，这两个小天才还想看看树枝会不会断。在测试了延长的树枝能固定住后，他们才开始搭建。但一个精灵村庄太无聊，于是他们在剧情里加入了反派邪恶蜘蛛。这些个大蜘蛛做的过于写实，我要是村民，直接把村子给他们了。等到比赛结束，节目组放出来了一个仿佛专门给他们设置的转折：地下世界。精灵村庄的地底下藏点什么，好像都很合理啊。他们在地下做了一个蜘蛛王的巢穴。在比赛只剩下一分钟的时候，卷毛竟然还想要搞一只蜘蛛出来。树枝上坐落着一个精灵村庄，邪恶的大蜘蛛潜伏在树枝下，准备袭击村庄。村民们也骑上蚂蚁，严阵以待。树根下面是蜘蛛王的老巢，精灵们穿过传送门悄悄潜入，准备将蜘蛛王的巢穴变成敌后战场。长发小哥把树枝进行了三百六十度无死角的环绕拼搭，上下左右都能瞥见一个漂亮的构图。而且因为乐高里这种紫色的零件非常有限，选择它作为主色调来拼搭，其实无形中提高了整体难度。地下的精灵巢穴乱成有序，看得我手痒痒，想摆一个在家里。可惜节目里的作品在比赛后一周内都会被拆除。妈妈总。做的是王座上的封后，他手下有很多九九六工蜂在给他打工。一颗黑色香肠零件就表现出了他们的不满。转折部分，他们将地理世界变成密封的茶水间，休息时间打工蜂可以在这里恰饭。封后趾高气昂的坐在王座上，前面的打工人哦不是打工蜂，悲伤的站在前面。下方是打工蜂的休息室，他们在这里补充体力，然后乘坐电梯上去继续加班。蜜蜂的封头在形象技术含量偏低，屏幕也指出他们的蜜蜂只在树枝上排排坐，而且他走的模型都是四面八方的延伸。妈妈组这次的作品过于卡通和平面化，在其他三。三组大神的坐镇下，肯定是挤不进总决赛了。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。把这个大水池子所有水都放掉之后，露出了一艘巨大的乐高沉船和八个圆盘底座。选手们将要在这些底盘上搭出自己想象中的海底场景。当所有作品完成时，水还会再次灌满池子，让作品呈现出海水逐渐排空的时刻。整个挑战限时十六小时，澳版第四季的经费更多，挑战难度更大，以及 Brickman 的背影更加反光。从出生开始就玩乐高，好像都已经成了选手标配。这组兄弟俩塑形很强，很擅长做一些神奇的生物。这次他们桌子上就放了一条奇怪的骨架，两人准备做一只。巨大的海怪作品最后要放进水池，所以比起平视，更要考虑俯视的构图。越往后看，越觉得这哥俩应该是这一季的 C 位了。他们将海怪的头调到俯视也能看到的角度后，放在水里，一整个震撼。巨大的海怪从自己的领地游过来，碰到一只瑟瑟发抖的可爱小鱼，大小繁简的对比，不一致的画风反而出来一种荒诞感。场景设计的有趣，就连顶部的构图也很有美感。明明是塑料做的，竟然给我看出了蛇皮的质感。姐妹组的这位非常擅长做人脸。但他们可能不知道，这个节目有个诅咒，就是做美人鱼的必挂。Let's go through the, the mermaids. The first mermaid came along. Yeah. What happened? Unfortunately, today they'll be leaving us. Second mermaid. That's been an epic journey. 姐妹俩准备做人鱼妈妈，带着女儿在岩石上休息。鱼尾飘在空中，排水的时候会最先看到鱼尾。不幸的是，他们最有看点的鱼尾做的太小，估计是时间不够了。幸运的是，这也确实算是历届做的最好的美人鱼。To have my husband here with me together. Building Lego, it just doesn't get any bigger than this. 两人对乐高的热爱完全体现在了他们的婚礼上。一个大乐高蛋糕和乐高伴郎们，这期的主题是创造海底世界浮现的一刻。夫妇组的设想很有意思，他们准备做沉入海底的艺术家画作。海洋中的生物们会根据画作的颜色伪装自己。果然，同志们的艺术和创意的敏感度很高啊！两幅装在箱子里的名画，梵高和蒙德里安的红黄蓝的构成，在海上运输时不小心遗落在海底，成为了海洋生物隐藏自己的保护色。画上的水滴简直是点睛之笔，但评委还是给了几点建议。Fish themselves were enough. To tell that color story, I don't think we needed the coral. It kind of detracts away from that. The picture frames. I'd love to have seen a crazy ornate picture frame on the Van Gogh. What are we making? Poseidon is. Oh my god. 头顶大包参赛的爸爸和儿子可能刚被蚊子叮过，父子俩的家里只有一点点乐高。儿子十六年来基本生活在乐高做成的房子里，他们设想做一个水下的人鱼小镇，村民膜拜海神波塞冬的场景。要知道，波塞冬是澳版第一季的冠军作品，珠玉在前，如果不够出彩，肯定会有一丝尴尬。果然，十二个小时过去，波塞冬成了海绵宝宝脸，村民膜拜这个可能真的是脑袋进水了。在第二次修改后，海王终于出来点愤怒和威严的意思了。让我没想到的是，这个海王看似平平无奇，放在水面下的效果却。惊人！海底小镇遭到了侵略，居民们纷纷膜拜海神寻求帮助。模型如果单独看，是无法和第一季的老大哥相比的，毕竟比赛只有十六小时。
但结合题目浮出水面的时刻，他们塑形和白色的选择无疑是相当成功的。欢乐组准备建设一个水下外星殖民地，听名字就知道这个姐姐非常跳跃。他们想要模型随着海水排空，两侧的部分会脱离主体，像马桶里的浮球一样漂浮起来。果然，在水面下降的过程中，他们的吊舱成功展开，也是唯一一组利用浮力做出动态的模型。中间的小触手怪做的巧妙可爱，可惜整体的故事不够清晰。接下来是胡子小哥组，注意这里出现了强者关键词“胡子”。小哥的发型也是非常喜人，看来他。他们后面的作品都可以多点期待。他们建立的是一个海洋版的狂野西部世界，海马在海洋中驰骋，身上坐着一些试图驯服海马的人类。接下来参赛的小姐姐是职业的 coser 兼网红，搭档是她的摄影师。网红组合做的是人类飞行史上最传奇的女飞行员阿梅利亚·艾尔哈特在海中的飞机遗骸。技术上看得出来，他们不是来掐流量的，创意和搭建技巧都能看出很多思考。情侣组这边选择了异形题材，准备做一只巨大的海虫怪物攻击潜水员的场景。水位下降的过程中，海虫越来越有灾难片的气质，很容易让。让人联想到一些经典电影，但完全浮出水面后，海虫的身体值得像根烟囱，恐怖指数直接归零。